ஹாய் ஃபெலாஸ் என் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சமையல் பார்க்க போகிறதில்ல ஆனால் சமையல் சம்மந்தமாக ஒரு இதை பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நான் என்னோடய அஞ்சரைப்பெட்டி ஆர்கனைசேஷன் நான் எப்படி அஞ்சரைப்பெட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் மசாலாஸ் எல்லாம் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேங்கிறது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த நான் ரெண்டு மசாலா பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் என் ஸ்பைசஸ்க்கு என்ன ஸ்பைசஸ் எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறேங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறேன் இது என்னோடய அஞ்சரைப்பெட்டி ரெண்டு பாக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்றில் வந்து கரம் மசாலாவும் இன்னொரு மற்ற ஸ்பைசஸும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தோன்னா கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ப்ரூ பாட்டில்ஸில் தான் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதிலேருந்து நான் அஞ்சர் பெட்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவேன் இந்த ப்ரூ பாட்டில்ஸ் வந்து முன்னாடி இந்த குட்டி டிசைன் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ இந்த மாதிரி டிசைன் வருது இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நான் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை அது ஒரே மாதிரி ஷேப் இருக்கிறனால ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது அந்த ஷேப்புமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் தூக்கி போடுறதில்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரூ பாட்டில்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா நல்லா சுடு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்து தேய்ச்சிங்கனாவே ரொம்ப ப்யூராக க்ளீனாக கிளியர் க்ளீன் ஆகிரும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல பாட்டில்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாட்டில்ஸ் வந்து நம்ம எப்போவுமே ரீயூஸ் பண்ணலாம் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் அவ்வளோவா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ பாட்டில்ஸ் கிடச்சிச்சுனா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசு அதனால் இதை நான் வந்து மல்லி வத அந்த மாதிரி போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுதான் என்ன ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சரை பெட்டி ஸோ ரெண்டு அஞ்சரை பெட்டி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ரெண்டுமே நான் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுக்குவேன் குக்கிங்க்கு எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஒரு இது இல்லைனாலும் என்னால் அந்த ஒரு சாப்பாடு சமைச்சதுக்கிற ஒரு நிறைவு இருக்காது இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே கரம் மசாலாஸ் மட்டும் இது வந்து டப்பர் வேறனால ஆனது இது வந்து சில்வர் சில்வரில் மே மேலே வந்து கிளாஸ் மூடி போட்டிருப்பாங்க இது ஃபுல்லாக எல்லாமே சில்வர் தான் அது வந்து டப்பர் வேறில் ஆனது இதில் வந்து மற்ற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் நான் என்னென்னாலும் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்துச்சு ரொம்ப குட்டி ஸ்பூன் இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டேன்னா எனக்கு சமையலுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் என்ன சமைச்சாலும் அதில் வந்து நான் தாளிக்கிறதுக்கு இதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் இருக்க இந்த மூடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிளாஸ்னால் நம்ம மேலேருந்து பார்த்தாவே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருந்துச்சு அதனால் நான் இது யூஸ் பண்ணேன் இது ரொம்ப நாள் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டுமே இதில் நான் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதில் அதுக்கு பதிலாக இலையை வந்து அதில் உள்ளே வச்சுருக்கேன் நம்ம பிரிஞ்சு பிரியாணி இலையை மற்ற பட்டை கல்பாசி அண்ணாச்சி பூ ஏலக்காய் கிராம்பு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சமையலுக்கு மெயினு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம தாளித்தா தான் அதுக்கான டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதனால் என்னால் ஒன்றே மிஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறக்கா எல்லாத்தையும் நான் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் மொத்தமாக நம்ம போட்டு வச்சுக்கோம் இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு மிளகு வெந்தயம் கடுகு சோம்பு சீரகம் உளுந்து இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் நம்ம தாளிக்கையில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று தேவைப்படும் சிலதுக்கு வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பு போட்டு தாளிப்போம் லெமன் ரைஸு இந்த மாதிரி போடையில் சேமியா வைப்போம் அந்த மாதிரி செய்யலை கடற்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போடுவோம் சிலதுக்கு உளுந்து கடுகும் போட்டு தாளிப்போம் அதனால் இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் என்னென்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் போடணுன்னு நான் சொல்கிறேன் பேசிக்காக ஸ்பைசஸ் பற்றி என்னென்ன ஸ்பைசஸ் எதுக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது நான் ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பருப்பு சேர்த்து நம்ம ஒரு ஐட்டம் செய்கிறோம் அப்படின்னா சாம்பார் கூட்டு அந்த மாதிரி செய்கிறோம்னா கண்டிப்பாக கடுகு சீரகம் போட்டு தாளிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் மட்டன் அந்த மாதிரி செய்யல நிறைய மசாலாஸ் கரம் மசாலாஸ் போட்டு அது கூட சோம்பு தான் சேர்க்கணும் கடுகு சேர்க்கக்கூடாது அப்போ ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு மாறி போயிடும் அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு வந்து நீங்கள் சேமியா உப்புமா ரவா உப்புமா அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கிரன்ச்சினஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இல்லை பூரிக்கு கிழங்கு அந்த மாதிரி செய்யலை கடலைப்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளி சேர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வெந்தயம் போட்டு தாளிங்க அப்போ மீன் குழம்புக்கெல்லாம் வெந்தயமும் சோம்பு போட்டு தாளிங்க புளி குழம்புக்கு வெந்தயமும் கடுகும் போட்டு தாளிங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் அது போட்டு தாளித்தாதான் அதுக்கான ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு குழம்பு ஃபுல்லாக கிடச்சி நல்ல
லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு இது இன் தமிழ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் த